Ти кажеш, що немає зараз Шептицького? Ні, нема. Хто натомість? Я не знаю. Я просто думала насправді про Шептицького багато. Тому що митці, вони потребують меценатів. Так? Людей, які б розуміли, що митцям дуже складно в побуті. І митці тоді легше творять. Так? Це взагалі історично насправді. Кожен, так само як королі, так? колись були меценатами художників відомих, тому вони і до нас дійшли. Так? Той самий Гоя, так? один з найвідоміших художників, mm-hmm. який там так? покровитель був його король. І відповідно Шептицький в нас був, і коли я почала про нього там, не знаю, дізнаватися і чути, я зрозуміла, що в нас в Україні був такий. Так? Це дуже круто і дуже потужно. Я не знаю, вчора познайомилася з Владикою Бенедиктом е- і зрозуміла, що він мені навіть так візуально якось нагадав Шептицького. І подумала, можливо, це він буде? Не знаю. Якщо зможе. Подивимося. <гум> Тому що він багато соціальних програм курує, власне, і дає якісь ініціативи. І, і і це людина, яка розуміє слово і мистецтво. Можливо, не знаю. Слухайте, він не здається, що тут є е, трохи проблема, бо ми трактуємо митців трохи як ну, неповносправних або малих дітей, яких треба постійно підтримувати, яким має бути допомога. Е, він не виглядає це трохи Ні, це при... світова практика насправді. Принизливо? Ні, це не принизливо, це світова практика. Ти, я тобі скажу, через себе, так? Угу. Мені дуже складно займатися бізнесом. Мені дуже складно продати свою картину. Угу. Мені складно продати свою пісню і свій альбом. Я дуже мучуся, коли я продаю квитки на свій концерт. Я замість того, щоб, наприклад, творити музику чи творити картину, я зараз вже півроку не малювала, наприклад, скажімо, тому що я була в гранті. Та? Звичайно, я, звісно, я створила альбом. Але оці всі паперові документи, вони жирають особистість, вони жирають багато речей. Відповідно, тобі треба заплатити за комунальні. Я просто виходжу, напевно, навіть від себе. Та? Mm-hmm. Коли тобі, звісно, є менеджери, які цим займаються. Просто ти не завжди можеш собі там дозволити менеджера, та, який буде тобою займатися. Не, не всі менеджери тебе зрозуміють. А особливо в нас в українській культурі, на жаль, те, чим десь я займаюся, все ще воно вважається чомусь андеграундом, при тим, що начебто я роблю пісні, які, в принципі, там недалеко втекли, як і, іноді люблять говорити там, від Адель, чи від uh-huh. якихось таких виконавців, uh-huh. чи від Нори Джонс. Та. Тобто, ніби вони світово визнані, а я тут, в своїй власній країні, я в андеграунді. І так само мене вразило насправді те, що в мене є мій волончліст, колишній в Канаді. Та, і він, він як, як ометець в Канаді під час ковіду отримував просто на прожиття 2 тисячі доларів. Та, що в мене є друзі, знайомі в Австрії, вони теж отримували як, як ометці mm-hmm. якусь там певну суму в євро для підтримки. У нас митці не отримали нічого. Та? Ти навіть не можеш, як такої, тобто, звісно, вони подавалися, але в нас навіть такого нічого не було. У нас начебто є український культурний фонд, та? але вибачте, щоб виграти грант і провести грант, і потім звітувати в українському культурному фонді, ти маєш бути генієм в документації, тому що кожне слово, яке я там е, читаю, і про звітність, мене просто ковбасить, і моє все мистецьке нутро протестує проти кожної фрази в, в цьому формулюванні подачі мого гранту. І знецінює повністю мене як митця, з одного боку. З іншого боку, тобто ти отримаєш гроші, ти отримаєш повну свободу, начебто. Mm-hmm. Розумієш, mm-hmm. так? Але ти все одно мусиш постійно бути, ти весь час на контролі. Тобто, з одного боку, це круто, класно, з іншого боку, це, ну, це не для митців. Давайте скажемо чесно, УКФ не для митців. Для культурного менеджменту? Так. Вони зараз рулять? Так. Е, коли ти кажеш, що е, в світі, в Європі, в, ну, це 
породження, насправді, 20-го століття – соціальна держава. І частиною цієї соціальної відповідальності є також усвідомлення необхідності культури. Можу я так сформулювати? Не. Для чого їм культура? Ми дуже часто чуємо, це вже мем є такий. Запитайся нам. Їм? Ми маємо відповісти, чому їм потрібна культура? Бо в них є мозок, про який говорить Іздрик у наших дискусіях про Нерановського на поеті діляних поколінь. В них є мозок, вони розуміють, що людина, яка глибше мислить, розуміє музику, культуру, мистецтво, вірші, літературу, яка більш є літературою. Мистецтво взагалі відкриває світ, ти знаєш, воно дає інші сенси. І воно, ми от тільки що говорили з Львівською школою бізнесу, в якій я зараз навчаюся, і, власне, ми говоримо про те, що митці теж мають там вчитися. Тому що, і, в принципі, їхні люди, які працюють теж в бізнесі, не то, що мають, якщо за бажанням було би круто, якби вони підтримували культурний продукт. Тому що ти хочеш, щоб у тебе дитина була вихована, правда? Ти хочеш, щоб твоя дитина, вибачте, не була ідіотом. Ми починаємо з культури. В нас величезна є проблема в школах, тому що я познайомилася цього року зі Славою Фроловою, яка робить для такі взагалі мистецькі просто лекції для викладачів музики і мистецтва. В нас це, тобто в нас це відійшло на другий план. Ти заважаєш, в школі немає вже образотворчого мистецтва і музики. Немає. Тобто люди перестали щось таке вчити. Знову ж таки... Може, вона не потрібна була, тому я не замінила англійською мовою, математикою, іншими важливішими, потрібнішими дисципліними. Ми так начебто подумали, щоб створювати бізнес. І знову ж таки мистецтво, тому що ті вчителі музичних шкіл, вони самі були, розумієш... Ну, вибач, я згадую свої уроки музики, але це було печально. Чому мене не вчили джазу? Чому мене не вчили фанку? Чому вони навчили хіп-хопу? Ми навчили співати ті пісні, які ми співали з бабцю за столом. Мені це не цікаво, нікому це не цікаво. Тобто, якщо б викладачі музики підходили до свого ж предмету креативно і не діяли в рамках Радянського Союзу, можливо, його б не забрали. Якщо б вони теж протестували. І не тільки хор. У нас що зміли створити хор? Перший голос, другий, третій. Максимум третій, і то на третій ніхто не погоджувався. А подивитися на образотворче мистецтво, скільки, ну, я вчилася просто в Німеччині, а потім я вчилася в Іспанії. І, в принципі, коли ти дивишся, як там викладають, вибачте, ми брали яйце на Великдень, і ми робили з нього 50 штук, ми валяли його в різних там формах, зараз це роблять, так? Там не тільки розмальовували, як класичні писанки чи крашенки. Тобто ти береш і в тебе яйце виходить, як витвір мистецтва. Окей, з культурою розібралися. Культура, можна сказати, що культура робить людей складними, а складні люди... Невигідні. Одним невигідні, а іншим, насправді, значно ефективні. Значно ефективніші, ніж прості люди. Знаєш, нерозумними вона робить. Вона робить людей складними. Не складними, глибшими. Чому складні люди глибші? Ні. Складні, слухай, я тобі наведу приклад. Василь Стус сказав, що критерій поезії, доброї поезії, вона складна і глибока. Взяв два критерії. Ну, так, але, власне, ти знаєш, вибач, я через аутизм, Олекси, та, я знаю людей, які працюють в дуже простих професіях, і вони є для мене складні. Дуже складні, по характеру, по ще якихось речах. Але вони нічого не тямлять в культурі, ні в мистецтві, але вони складні. Тобто ми не можемо сказати, що люди культури складні. Я б навіть сказала, що ми більш тонкошкіріші, емпатичніші, і ми можемо більше щитувати сенси. Ми можемо більше приймати, але, власне, мені здається, що культура змінює світ, освіта. Але освіта без культури неможлива. 
в тебе є величезний досвід і багаторічний, і в кількості реалізованих проєктів, як в культурного менеджера. Так. В тебе є ще величезний досвід, як в творця. Так. І зараз ти вчишся в бізнес-школі. Так. Якщо, чи можемо ми подивитися на культуру як підприємницьку діяльність? Я хочу на це так подивитися. Чи можемо ми визначити культуру як свого роду угоду між творцем, креатором, який продукує щось, і спільнотою або споживачем, який готовий це бути споживачем, оплачувати, утримувати, якому це є потрібне? У мене два питання. Це не було питання. Що не так на цій території суші, яка називається Україна історично, і де в цій системі координат меценат? Тому що меценати чи філантропи, вони все ще існували і продовжують існувати в Сполучених Штатах, де ця угода діє. Що не так? І на що вони? Якщо це нормальна комерція? Дивися, я тобі навіть скажу, не тільки мистецький продукт. Ми насправді нічим не відрізняємося від такого навіть бізнесу. Якщо бізнес створюється теж з любові і з якоюсь метою, великою ціллю, так, ми передбачаємо, що бізнес заробляє кошти більше. Ну, бо ти, коли робиш мистецький проєкт, ти сам знаєш, ти навряд чи ти з цього виживеш. Але коли ми робимо щось дуже чесно і те, що нас десь зачіпає, чи те, що нам цікаво, і ми цим горимо, цей бізнес йде далі. Так само, як мистецький проєкт. Чому Дзига стільки проіснувала? Не стало Марика, її не стало, розумієш? Я про це говорю. Так само, як є якісь великі компанії, там, Тойота чи ще хтось. Тобто, начебто, людина, яка це щось там створила... Я дивилася інтерв'ю Ілона Маска. І дивилася, звісно, зі свого інтересу та синдрому Аспергера, як він дає інтерв'ю, порівняти його, можливо, як мій малий висловлюється Олекса з синдромом Аспергера. І я його слухала про Теслу. Він горів цим, він там жив, він там спав, він вкладав, він божеволів насправді, поки вони створили цей продукт так само, як вони, ця їхня мрія потрапити на Марс, на його. І, відповідно, немає різниці, чи це мистецький проєкт виключно, чи це проєкт великобізнесовий, який, наприклад, відкриває космос для нас. Тим треба просто горіти. Власник цього, людина, яка створила цю ідею, знову ж таки, в Львівській школі бізнесу, ми про це говоримо. Тобто, навіть зараз власники мають теж бути включені в цей процес. Ти не просто наймаєш працівника і говориш йому, працюй, все. Ти маєш його теж запалити, не тільки зарплата не запалює. Зарплата, ти йдеш тоді на виснаження. По психології зараз дуже багато ми бачимо цих виснажених людей. Вигорілих, згорілих людей. Тому що ніхто тебе не запалює, ніхто не під... А чому? Ти не бачиш якусь ціль цінності, розумієш? І воно стосується всіх таких... Україна просто знищена ментально і психологічно дуже Радянським Союзом. Радянський Союз створив з митців. Я вчора на благодійному вечорі насправді робила зауваження, тому що коли я співаю, люди говорять. В нас чомусь музика як фон. Джаз під котлету. Вибачте, будь ласка, ми не фон. Щось не обов'язкове. Ну, розумієш, та, щось таке. В нас просять, наприклад, музикантів прийти на благодійний. Я теж прошу музикантів прийти на благодійний і щось. Зараз, в час ковіду, це дуже складно. Я це розумію. Наприклад, є така річ, що, окей, я вам хоча б половину заплачу, частину. 
Мені дуже важливо, щоб ви були. У деяких музикантів, які є там відомі, в них є, наприклад, е, от я даю чотири концерти в рік благодійні, але решта все це, це я, вибачте, я маю за щось жити. Та я маю за щось там утримувати свій колектив. Чому ви повинні просити вибачення за це? це? От, власне, ми чомусь маємо почуття вони, тому що, от, наприклад, до мене звертається дуже багато з благодійними такими uh-huh. запитами. Ми вас uh-huh. погодуємо. Uh-huh. А в мене є, наприклад, в групі музикант, і він каже, а хто погодує моїх трьох дітей? Uh-huh. Розумієш, тобто дуже, розумієш, дуже зламана, а ви ж там собі розважаєтеся? Ні, ми приходимо в репетиційку, ми платимо за це гроші. Ми платимо за свій інструмент, ми платимо за навушники, мікрофони, ми платимо за записи, ми платимо за все. Як ти вважаєш, чому е, меценати, благодійники або просто е, ті люди, які хотіли б чи могли б вкладати е, свої ресурси, в тому числі фінансові, в культурну сферу, mm-hmm. повинні це робити? Е, ну, перше, що я тобі скажу, яку я заважила проблему. Що вони отримують? Я тобі скажу зараз, що вони отримають, але я спочатку скажу, я зрозуміла, що у нас немає комунікації. Люди, навіть які є дуже багаті, супербагаті, так. вони не знають, що нам треба. У нас немає цієї комунікації. Mm. Це є найперше. Mm. Але що вони отримують, це вже до них питання. Та? Це завжди питання статусу, питання, я забула це слово, нереноме, ну щось такого причетності, як це кажуть, от причетності до чогось високого, так? Mm-hmm. От ти можеш сказати, що ти це підтримав. І завжди культурний продукт, переважно, якщо він зроблений душею якісно, він іде, він змінює все одно, він змінює дуже багато речей. Я дивлюся, от мої проекти, там, п'ятикнижжя з 13-го року, як воно зараз перетекло в 21-й рік, та? як молодь до мене підходить і починає читати поезію. Чи зараз на поетах от, «Діалог поколінь» написала дівчинка, яка взагалі сказала, я не могла з ЗНО здати з української літератури, я її просто ненавиділа. Я купила збірки цих поетів, і я їх читаю. Розумієш? Тобто, коли ми хоча б так само, як через колискові для Олекса, через аутизм, та? я ніби співаю, говорю про аутизм, про волонтерство, про благодійність, що ці сім'ї, сім'ї потребують, чи ще якісь там речі, та? але я співаю, це культурний продукт, соціальний, і я можу щось змінити. У мене 400 сімей, які мені написали, я вам дякую. Mm. Але це не тільки за аутизмом сім'ї, та? Це навіть просто, які просто виховують дітей, так? Твій перший диск був, можна сказати, що був повністю за меценатські кошти зроблені? Що це був якби, меценатський проєкт? Ти маєш на увазі колискові для Олекса? Е, я маю на увазі поети діалог поколінь. Поети діалог поколінь, так, це були меценатські гроші, я угу. можу назвати його ім'я. Прошу, так. Як... Та, це прошу. був Микола прошу. Княжицький. Прошу. Е, та. е, що тобі, як творцеві, потрібно від мецената часто? Що, е, ш... Ти говориш про дискомунікацію, про те, що ми не комунікуємо достатньо. Ні, ми не комунікуємо. А, що нам потрібно від них? І все-таки, е... що їм може бути потрібно від нас? Я не знаю, чесно кажучи, що їм може бути потрібно від нас. Вони можуть, можуть говорити, так? Княжицькому, звичайно, розходилося у... Тобто він, та, тоді було дуже гостре питання про мову, та? І, в принципі, проект поети дуже добре лягав. Та? Дуже добре лягав теж в концепт Віо Карпатії. Uh-huh. І, в принципі, це був така домовленість, та? що я з Михайлом Кропієвським роблю Віо Карпатію, а він допомагає теж, тобто ми презентуємо на Віо Карпатії поети. Це статусність, це таке, не знаю, ти можеш сказати, я ж привезла верховину з Корика. Uh-huh. Та? Я, ми, симфонічний оркестр Інсо Львів, був серед гір, де ми говорили про поетів, які там і відпочивали. Та, в цій самій Верховині, в Криворівні, в Жаб'є. Та. Е, і для нього це було дуже статусно, дуже круто. 
я бачила, що він пишався це. Так? Тобто для нього це було важливо, що, по-перше, його ім'я стоїть. Але я йому вдячна за те, що він, власне, не втручався в процес uh-huh. жодної пісні. Uh-huh. Він не розказував. Тобто, в мене був ч... Точ... тобто точно я мала до цього uh-huh. моменту зробити альбом. Uh-huh. Та? І до цього часу, uh-huh. тобто це був складений кошторис цілого і фестивалю, і самого альбому. Uh-huh. І, відповідно, не було цих заперечень. Та? Uh-huh. І це було круто. Ти відчуваєш потребу настільки потужної емоціональної фігури, як так? Шептецького зараз? Я Тут дуже людина, її яка відчуваю. Людина, десятки років так? може змінювати просто так? цілий простір навколо себе. Тому що я навіть мрію про такий благодійний фонд, я тобі скажу чесно. Угу. Я зрозуміла, вибач, коли до мене підходить мій музикант і <кх> каже, в мене вже клавіші запали, але в мене троє дітей. Я не можу купити собі хороший інструмент. І я плачу. І я розумію, що він не може собі купити цей інструмент, бо він коштує 10 тисяч доларів. А він його повозить по всіх концертах. А вибач, його гонорар ну, не відповідає цьому. Так? Тому що якщо він купить цей інструмент, а він живе на винаймає квартиру, відповідно, його діти і він не буде мати. Або, наприклад, в мене був віолончеліст, він каже, в мене банально немає струн. А струни коштують там ну, різно. Але якщо ти хочеш професійний смичок, професійний смичок коштує 3 тисячі доларів. А інструмент, віланчель, коштує ще більше. Ну, розумієш, так? Так само, як є художники. Е, вибач, я йду в магазин, і в мене 2-3 тисячі гривень немає. Це я. А якщо це великі полотна і багато фарби, розумієш? Тобто я про це говорю. Тобто навіть, щоб тобі створити твою картину, щоб тобі створити пісню, і щоб ти вийшов на сцену, і воно все якісно звучало, в тебе має бути якісний інструмент, якісний мікрофон. Мене всі питаються, чому ти самі ще досі собі не купила мікрофон? Я кажу, я не можу собі дозволити. Чому ти не купила собі базу до своїх інірів, навушників? Я не можу собі дозволити купити ще базу. Тому що я ще не можу. Тому що я думаю іноді про те, що ну, не можу. Це для мене ще задорого. Тобто я спочатку подумаю, чи я куплю щось додому, там, їсти банально, одягнутися малому мені, а потім я буду думати, чи я куплю собі мікрофон і базу. Тобто інвестиція в меценатство це великою мірою інвестиція в культуру або такий собі це фьючерс? Віст... Так, це такий фьючерс, тому що і тому воно потрібне. Тому що ми зібралися музиканти, вибач, щоб видати такий альбом симфонічним оркестром. Ну це треба мінімум 15 тисяч доларів. Мінімум. А вибач, ще процес написання пісні і залучення різних музикантів, так? Які, а ти сидиш, ну це практично рік-півтора роботи, так? Звісно, ми в УКФ ми пишемо, що ми працювали над цим альбомом три місяці, ну це брехня. Ми, вибачте, працювали над ним надто довше. Угу. І це набагато більше годин, угу. ніж ви собі можете уявити. Е, тому, тому потрібні, напевно, меценати. Я хочу цей благодійний фонд, але який теж буде допомагати те, що я маю з аутизмом, людям потрібні кошти на терапію. А коли ти збираєш кошти в інтернеті і ти говориш на терапію, люди не розуміють, вони хочуть предмет. Покажіть нам апарат для онкохворих, на який ми скинули гроші. Покажіть нам каски, броніки, бронежилети, машину, яку ви повезли на війну. Про яку терапію ви говорите? Терапія не вимірюється, я не uh-huh. можу її порухати. Uh-huh. Uh-huh. Розумієш, про що я говорю, uh-huh. так? І, е, а я розумію, що от зараз нас, я знову побачила там батьків дітей з аутизмом і тих батьків, які вже створили центри для дітей з Вони кажуть, найбільше люди не йдуть працювати зі своїми дітьми, бо вони банально не мають грошей на спеціалістів. А спеціаліст не хоче працювати в 
інклюзії чи в, з особливими дітьми, тому що ця дитина може вкусити, може mm-hmm. ще щось, а їй платять за годину 300 гривень. Mm-hmm. Розумієш, так? І Роз... питання, наскільки ми любимо своїх дітей. Розумієш, так? Тому так. я вважаю, що потрібні меценати в культурі. Знову ж таки, я зі свого боку дивлюся, тобто на Колискові мені дуже потрібні меценати. Ще є яка проблема у КФ. Я тільки що говорила про те в бізнес-школі. Ми видаємо мерч, видаємо альбом, видаємо е, концерт. Ми не маємо права на ньому заробити грошей, ми не маємо права його продати, ми не маємо права нічого зробити. Ми не можемо, я хочу поїхати в тур, чому цей проект не мають, тобто я маю знову подаватись на грант, а вони мені скажуть, ви вже брали на цей проект грант? А щоб поїхати в тур, мені потрібно їм знову заплатити, мені потрібно автобус, мені потрібно готелі, мені потрібно орендувати, мені ніхто нічого не дає безкоштовно. Апаратура, звук, харчування. Розумієш, що я маю на увазі? Тобто, ем, нас все одно навіть, коли дають гра, це обмеження. Дайте митцеві нарешті, банально, ви дали кошти, ми вам вдячні за те, що ми зробили цей продукт. Дайте нам його, от на концерті було майже тисяча людей. Угу. Майже тисяча людей. Якщо б вони, тисяча людей, купили наш мерч по 300-500 по гривень і купили наш альбом, скільки я б вже мала? Коротше, слухайте українське, читайте українське і любіть Це я українське грошима. <рес> то не то, що грошима. Гроші – це ресурс на творення. І з другого боку, на не страх того, що ми будемо мерзнути взимку. Чи там взагалі, що ми будемо голодні і наші діти. Та? Тому, вибачте, коли ви купуєте мою картину, я хочу ось таку суму за цю картину. У нас немає культури ще. Ну, і я жила просто з людиною, яка казала, хто буде купувати це твоє? А ця людина заробляла 4 тисячі доларів. Та? І, а на що це? Кому це потрібно? Я краще куплю пляшку віскі за 3 тисячі доларів. Соломія, дякую. Гривень. Гривень. Дякую. Дякую за розмову. Дякую.